不多愉快。愉快。啊、这这好啥？这还换什么衣服啊？这一个字多好看啊！我这还行吗？还行哈。是不是也要洗一下？是你的味儿吧？忙活半天了，有点味儿，怎么了？咋地？有味儿你嫌弃我呀？晚上洗吧，洗完了一会儿人来了。怎么还不来呀、啊？我想起了年轻的时候，第一次去你家，见到爸妈，哎呦，非得给人弄俩菜吃。你差点把自己的手都给剁了，还是我偷偷的帮着你忙活，才把这事儿给糊弄过去。哎呀，就在那一天，我亲了你一下，是那天吗？当然是那天了，那油热油啪崩我脸上，你帮我擦，我那么近，那没忍住就对你下口了。好，哎呦。年轻的时候伺候老的，哎，年龄大了伺候儿子，啥时候咱俩能让他们伺候伺候？我天天伺候你还不够啊？你还想着让儿子、儿媳妇伺候你吗？你不想？哎呀，我是希望咱俩永远都不要让别人伺候。我再确定一下，咱们一定是最高礼节吗？当然了，为了儿子。请进。没有，我们也来了。您是爸爸，您好。欢迎欢迎，热烈欢迎。精神病吗？你不是说了最高礼仪吗？呃，导演见笑了。实际上，我们家呢，过年有个传统，必须得这么迎接客人，最高礼仪。最高礼仪是,是说说了那个同事来最高礼仪。哎呀，就你们俩。对啊，就我们俩。那其他的同事呢？我没说有其他人啊。那你说要八个菜？我，啊，啊，请进，请进，来，请进。不用快钱，来来来，来来来来来,来,来,来。你们早点说。嗯，你怎么回来了？啊，还没吃饭呢吧？啊，你不晚上有约吗？嗯，人家有事儿，临时取消的。吃什么？我给你点外卖。请人家就西餐，给我就点外卖。别废话，吃不吃？算了算了算了，你心情也不好。那冰箱里边有那个汤圆。还有包子，你帮我下的，那行啊，行，哼，这省了我一顿吧。来，我说你是不是没提前约人家呀？临时起意，那是挺不礼貌。那小子也是临时约的呀，哪小子？他前夫？不是，同事，也不像。哎，别说这个了，那我先给你找你那包子去。行。哎，我说老方啊，老方，你以后对人姑娘主动点行不行啊？你跟舅妈都已经，前舅妈都已经分手那么久了，从来没见你对哪个女孩这么上过心。我告诉你啊，你要再这么单着，等我走了。你可真就只剩自己一个人了，你想还敢说是我一个人了？你有没有良心啊？这四年多了，我有自己时间吗？我这么多天，你上课我上课，我放假你放假，这好不容易有个周末，我连独处的时间我都没有。你自己说，寒暑假是谁帮你补的课？谁带你满世界玩的？还不是你舅舅我？这小没良心，还留我一个人？你你给我滚进去，别回来！唐朝居然还赖我啊
我讲两句。嗯，你讲，你讲。导演，首先啊，这非常热烈的欢迎你来到我们家。是是是。啊，呃，十年之前呢，嗯，你认识老沈，不认识小沈。认识，当时拍那广告，我做了很多功课。三认识。十年之后，你不但认识了小盛，哎呦，还把龙美娟弄得光彩照人呢。你跟我们盛家这叫什么缘分呢、啊？对，来，为了缘分，我们干一个。来来来来来，欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎。欢迎欢迎欢迎<笑>你说你根本就没说到点上，<笑>不会说话。我来说啊，小兵导演，从今以后我管您叫小兵导演，可以吗？可以。我想说的是，我们非常感谢您。呃，头一回我见您的时候，我就觉得特别的亲切，哈、啊，嗯，我都没想到那些素材都能用，都剪到广告里头去了。不是的，罗姐，您的那一段在整条片里面至关重要，那是不能少的。你怎么跟你爸妈说的？其实呢，也得感谢盛阳，我觉得像他这个年纪的男生这么关心父母感情状态的，真的是不多见。要不是他跟我说你们俩的事儿。我也不会得到这样的灵感，还得谢谢您，演的太好了。不是不是，过奖过奖，洋洋，你是遇到贵人了。是是，简简明导演特别照顾。<笑>你是不知道啊，你圆了罗美娟当演员的梦啊！哎呦，现在尾巴翘到天上去了，天天问我，你看我这像不像奥黛丽·霍本？像，有点那意思。不要笑话我了，其实以前。我跟你姐夫，我们俩生活一成不变。当然，我也不是说咱俩以前的生活过得不好，总是觉着好像，嗯，少了点什么。你想，呃，杨洋长大了，工作忙，三天两头不着家。呃，我跟杨洋他爹呢，呃，成天呢就是大眼瞪小眼觉得空落落的，空落落，就是生活就是没有什么奔头。哦，不对吗？就是这个应该怎么形容？就空落落的生活没有？嗯，虚无。这个词儿好，虚无，有文化就是不一样。<笑>导演说的是虚无，你那个最多叫虚无。那是啥？<笑>我怎么胡思乱想了？咱俩那会儿那个什么，就是在家的时候，我这种心情，我我没办法形容。我这个心情是，就是我跟他杨洋他爸在家，怎么说这样的心情？应该《月亮与六便士》吧？这什么电视啊？啊，就是一本书。我突然想起来，里面有一句话，可能比较适合你的心情，或者是这样的想法。就是在庸常的物质生活之上，还有迷人的精神世界。意思就是说，罗姐，您没有胡思乱想，而是当满地都是六便士的时候，只有您抬头看见了月亮，就有追求的意思。啊，有你真好！来，咱俩喝一个，来，配合一下，配合一下。嗯<笑>虽然我听不懂你在说什么，可是我觉着你说的这些话就是我的心情，我想要表达的意思。你这个朋友，解释就定了。这样的，马上三炷香磕个头了，结拜了是吧？那个，再聊下去菜都凉了。来来来来来，吃吃吃吃，真的。哎呀，这大虾。没事没事，我晚上本来吃的就少、啊。别吃了，嗯，好，鸡汤也好。你看我来我炖了一个多小时了，别客气啊，不客气不客气。嗯，这家，还有这个，来来来，就这滴溜状就行。上你姐那录音去了，我姐，她没跟你说啊？离了婚，都是办了手续，小助理告诉我的
。哎，问你个事儿啊。嗯。你姐现在单身吗？怎么啦？你对我姐有意思啊？什么？我对你姐有意思？啊？我就今天被你姐放鸽子了，所以我就想知道，你姐现在身边有人吗？那她的事儿我。你小子有想法啊？怎么着，想把我姐和你舅撮合到一块儿啊？小兵，你结婚了吗？刚离，离了。嗯嗯，为什么呀？有什么为什么？肯定是她老公不好。哎，你老公是干什么？不，你前夫是干什么的？妈。太八卦了啊！没事儿，嗯，我前夫也是导演，啊，导演啊，嗯，那条件不错呀，为什么离呀？不，你这么问，你不是吗？你让上个上撒盐吗？我这不是关心别人吗？行吗？你别难过啊，以后再给你找一个。谢谢罗姐跟姐夫的关心，我不难过，我这个是正常离婚，就是大家的配速不一样了。什么是配速啊？就是在这场爱情的长跑马拉松里，大家速度不一样了。也许有人想停下来歇歇，也许有人想跑得更快。嗯，哦，他跑慢了。总之，如果一个人跑，可以跑得更轻松、更愉快，那不是也挺好吗？还可以看看沿途的风景。沿途风景。总之，谢谢。罗姐姐夫的关心，我现在非常开心。我其实就是一个普普通通的俗人，比起爱别人，我更爱我自己。嗯，说得好，看看沿途的风景，说的我都想离了。你们刚降落，你又想起飞呀、啊？哎呀，不知道为什么，我就是爱听他说话，他说什么我都爱听，觉得有道理。我没见过这么完美的姑娘。嗯，周老师，我可不完美。就这饭，我就做不出来，我可不会做饭。你不会做饭呀、啊？妈，让人家吃口东西吧，好吧，别一直问了。哦，我嫌麻烦，买菜、切菜、炒菜，吃吃完了还要洗盘子、洗碗，这一套流程下来得花多长时间啊？吃你让我弄，我都得哭。那天天叫外卖啊？吃剧组的盒饭多一些。嗯那我解释给你舅好了的话，我就得喊你舅喊姐夫，你就得喊我姐喊舅妈，那你就是我的大外甥吧？别在这占我便宜啊！我有大外甥啊！你觉得我舅人怎么样？你就，我说也不算，得问我姐呀。那你姐喜欢什么类型的？她喜欢渣男。喜欢渣男，就拿我那前姐夫来说吧，你说他长得吧，真不咋地，仗着自己在广告圈有点名气了，哎呀，成天到晚招猫逗狗，毕生所学都拿来泡妞了。可我姐偏偏就喜欢这样的。你姐可能是喜欢了上了你前姐夫的才华，那你觉得像我就这样的？你姐有可能喜欢吗？方老师啊，不够坏。我姐以前说过，感情这事儿吧，就跟跑马拉松一样，一开始俩人约好了，朝着一个共同的目标一起进发。刚开始还跑得特有劲儿，那跑着跑着呢，其中一个人累了想歇会儿，另外一个人呢还想继续跑，这歇着歇着吧，距离就拉远了。然后其中一个人又碰到另外一个跟自己速度匹配的人，这俩人又一起跑了。不过也没人规定跑马拉松旁边非得有人陪你。那你的意思是，你姐现在希望一个人呗？我姐的意思是，这跑步的过程和路上的风景，远比身边是谁更重要。哎，所以说像我姐这种人吧，就是特立独行惯了，跟别人都不太一样。喜欢的自然也不是那种中规中矩的普通人。我
么唱？我妈不是要给你看什么东西吗？肯定是看什么你的宝贝，你他妈哪儿的？啥玩意儿？你儿子开枪？啥票啊？大卫的，变魔术的。不是，那是画展。我们小二变魔术的。班呢？怎么丢？你看到了霍克尼的画展。不是变魔术的。给给我们的。干嘛给你的呀？不是你。你是不是应该拿钱给你的女儿，去看画展？妈，你别瞎说行吗？他又不懂啊。你带带他去看电影儿，玩个什么剧本杀呀、密室逃脱什么的。谁说我要带他出去了？你别乱讲。那你带谁去啊？反正我对他没兴趣，他只是我同事。兴趣是可以培养的。你小时候也是不喜欢画画，二年级的时候你不是突然对美术感兴趣了吗？我那是切也行，是我不是，我不是，马上走。不吃也切。小青，我跟你说，小兵啊，哎，你是他的领导啊？他不是我领导，那也是长辈。你是他的领导又是长辈，你平时多关心关心他。这个孩子跟跟缺根弦儿似的，二十六岁了都不谈恋爱。你们公司人多，你帮他学摸学摸，看看有合适的跟他介绍一下。行。明娟，以后别去我房间乱翻了，行吗？我没乱翻，我去拿相册的时候看见的，你不冤枉我。他小时候长得可像女孩了，我给你看。差不多得了，妈。你看，像不像女孩？这衣服穿了可够时髦的。对，这张呢，不太像，但是侧面特别帅。我再给你看一张啊，戴个红帽子的那一张，这是我跟他爸出去旅游的时候，这是我们去玩，是不是好玩？这白帽子这个呀，这个好可爱哦，可爱吧？嗯，你看，这张多可爱啊！可以了，差不多了，我觉得。打得越来越帅，嗯，真帅。红帽子男孩，有何贵干？呃，那个，其实也没什么事儿。没事，我挂了。啊、呃，有事儿。我就是想问一下，我妈今天说的话，你没当真吧？哪一部分？就是，让你帮我介绍对象。还有，带同事去看画展。哦，你哦哦是什么意思呀？哦
，就是想起来了的意思。那你打算给我介绍吗？你需要我给你介绍吗？不希望，用不着。还有啊，我跟那个同事，我们俩其实真是……我在看实力片呢。我，我是打扰你了吗？啊，不是不是，我。哦，我有个工作电话要接啊，你早点睡吧，晚安。晚安。啊、uh, ，周六我本来有事儿的，但是我推了。还有下次你，你能不能别让你妈给我妈呀、啊？咱俩也挺熟的，不用这样。我妈？你妈？嗯。<笑>那个，那票。哎，这给你。不是那个。是本来打算带煎饼姐姐去看画展的吧？我说你这一直说周六有事儿有事儿的，是这么个事儿呗？这不是重点好吧？那现在这个票怎么就跑到潘友手上了呢？美娟。真的喜欢简冰对吧？那个画展的票挺贵的吧？我就碰巧买的，我觉得他会喜欢那画家，我就没多想，直接就买了。没多想，直接买了两张。那边人不说带我去呢。我，大卫霍克尼，我很喜欢他的画，我觉得多看画册对设计有帮助。几个问题，你感受一下啊！见到他，你会心跳加速吗？我是真的爱你。见不到他，你会想他吗？遇见高兴的事儿，会想第一时间告诉他吗？遇见不开心的事儿，会想寻求他的安慰吗？还有好多人觉得我都三十六了，不该离婚呢，我不也离了吗？有什么好怕的？你这么一说，确实不可怕了啊。看见他笑，你开心吗？看到他哭，你难受吗？嗯、最后一个问题，看见他和别的男人在一起，你会紧张，会吃醋吗？不是你现在能不能稍微？我
知道了。来，小朋友，我们先录一个自我介绍。来，开始。大家好，我叫文清雅，我今年满五岁了。表演，希望导演姐姐能喜欢我，谢谢大家。好，来，我们再拍几张照片儿。卡特，谢谢，非常好，谢谢你，谢谢。谢谢,谢,谢你，拜拜拜拜拜。下一个吧。那个姐，要不我们先休息一下，我去看看餐到了没。行许乐今年七岁了，身高一米三，体重二十五公斤。我喜欢唱歌、跳舞、讲故事，希望你能喜欢我。好，再拍几张照片。嗯。好，谢谢，可以了。回来。跟导演说再见。哎，再见。拜拜，谢谢啊。嗯，拜拜，再见。嗯，拜拜。导演，你还不吃啊？都凉了。老婆，这个挺好的，这个比较自然。还有吗？哦，还有，来下一个。你沈阳师哥呢，临时有点事儿来不了了，于是就派我来陪你看画展了。嗯，啊，他还说了啊，看完画展让我请你吃个饭，饭钱已经转给我了。这怎么了？那我陪你看不也一样的吗？要不然你这妆也白化。我来给你做一个简单的讲解吧。大卫霍克尼。英国人，一九三七年生，如今被称为英国艺术教父。早在十一岁的时候就知道自己要当一名艺术家，二十六岁就已经名声大噪。大卫霍克尼呢，是与安迪沃霍尔齐名，是艺术圈中著名的艺术大师。
，脸是不是不能拍照啊？不让拍照，我来干嘛？我妆不白化了。那要是你盛阳哥跟你来，你还会在这自拍吗？盛阳来的话，他不会照着百度百科给我讲。大姐，我那不是怕你无聊吗？啊，你以为我就那么愿意来是吗？那你可以走啊。我告诉你啊，这盛阳苦苦哀求我才来的，那真够逗的，就是好像谁都得舔人一似的弄的。我从早上七点开始化妆。粉底、腮红、眼影、高光修容，我肩膀刚用的都是最贵的，我还做了头发，我还做了美甲，喷了香水。他说不来就不来，他对得起我跟我的化妆品吗？那他不是有正事儿吗？对吧？他不是就看场地去了吗？他就是不想跟我看画展。你说你都知道，你还答应来？我不就是想试试吗？你你别弄这么委屈啊！要不然这这么多人，回头以后把你怎么着了呢？就是欺负人，你们两个合起伙来欺负我。哎，我们欺负你干嘛呀？啊，没准你别走啊！你干嘛？我的包。这包是不是质量也不是特别好？我感觉我们……对不起，错了。嗯，哎呀，我一会儿陪你一个吗？好不好？用不着。你是不是就是想拿个破包讹你盛阳师哥呀？碰瓷儿啊你这是！哎，开玩笑，逗你玩呢，别生气了，好不好？对了，你看，我还给你准备了奶茶，喝点甜的，高兴一下。来，谁要你的破奶茶？不是，你至于吗？那不就是个包吗？我赔你一个吗？谢、嗯、哥、嗯嗯，谢哥，今天你该多喝点。我没啥。啊，今天气氛这么好，你应该多陪我一下呀。好嘞，好嘞，自个儿行吗？行、啊。喝这么多啊，慢点啊，来这边。哎，你谁啊？你,你是谁啊？这是我老婆。老婆。你先回去，一会儿找你啊。我是他老婆。嗯。啊。我渣男。你刚说你是我什么？你刚刚说你是我什么？你是我什么？你是我什么？你先说。你先说。让你先说，你先说，你先说，你先说。我来开一封，咱俩单说，是吧？我我真的不想去，大哥，我真的不想去，我我
，求你了。哎呀，到都到了，赶紧。撒开，你撒开。趁这还钱。今天小姐你们好，里边请。你弄坏了，你到时候再给你买一个。哎，先生小姐您好。你好，我想给他买个包。那您可以看看这边，都是咱们本季的新款。这是什么皮的？小羊皮。小羊皮，多少钱？一万一。一万一啊？多少钱？一万一。他好像不太喜欢。啊，那看看这边。行。哎，嘿，这行吗？跟你大小差不多，俗。他觉得俗。那您看看这个呢？先生您好，请喝水。水我就不用了，我自己带了，谢谢啊。啊谢谢。美姐。他们这儿水是免费的，我知道啊。再把我那个水给拿过来。这个喜欢吗？我喜欢哪个你都给我买吗？买呗，哥又不是不挣钱。我都喜欢，都给我买了吧。你疯了啊？你又不是我女朋友，想什么好事呢？要不然就这个吧，看一眼。还真不赖，嗯，就要这个。先生，这个包一万六千八，你确定吗？确定。行，我去给你拿个新的啊。嗯、喜欢吗？干嘛呀？不想占你便宜，我也不想占人便宜。这裤子怎么样？两千多块钱，叉叉 L， 正适合你，来拿着吧。这腰带挺适合你啊，就适合你这种小肚鸡肠的人。这丝巾挺好，就配你这种白富美。这个眼镜啊，就适合你这种眼瞎的人。哦，还有这个香水，多喷点吧，要不然别人都闻出来你不洗澡了。什么时候不洗澡？我天天洗澡，好吗？哎，这个小包啊，就适合你这种人傻钱多的大傻妞。我哪儿傻了？你哪儿不傻？真的？干嘛？这些东西你们都要吗？全包起来。不是，先生，您所有都要分开付吗？是啊。嗯，收卡。分开付。回去再分行不行啊？我出来跟你逛街已经够丢人了。啊、uh, ，谢谢，一共是四万零八百二十八。哎哎，等会儿，等会儿，等会儿，你又要干嘛？小票给我，我现在把钱转你，不想回去再转，给我啊。那你转少，别赖我啊。那钱包是不是掉了？银行刚给我打电话，说你信用卡好像交易异常，一下子抓出去好几万，怎么回事啊？好，我逛街呢。哎，你不是去跟盛阳看画展去了吗？他妈都说他到家了，你怎么还没回来？嗯、呃，我出来逛街，所以他就先回去了。不要再说了，赶紧回家，我带我看看你都买了些什么东西。你没事吧？我觉得，要不然，退了吧。
给我清退了。好，嗯，别带头了。这个黑包……哎，等会儿，等会儿，这不退。黑包不退。好的。这个也不对，这个白色 T 恤也不对，好，好。来，你看看，这是明天的拍摄顺序，你看需不需要调整？啊，也没有什么可调的吧？你来吧，我有点累，我给你。行。啊。你学生来了，得，我先撤了啊。是。